Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 9 серпня свій 85-й день народження святкував політик другий президент України Леонід Кучма. Він був очільником нашої країни найдовше протягом 11 років. Не зважаючи на війну, в Монако його знайшли привітати багато звідомих осіб. За час його управління національною грошовою одиницею та валютою України стала гривня. Крим отримав статус автономної республіки, Конституція на Решті була ухвалена. Крім того, саме за каденція Кучма РФ двічі робила спробу купувати півострів. Саме за його управління було віддано стратегічні бомбардувальники та сотні ракет, які зараз летять на наші голови, поки Кучма святкує день народження в Монако. Поки горять Франківська та Хмельницьке, але не Кучмою єдиним. Україна під час війни продає Росії титанову сировину для виробництва літаків та ракет, пише оборона українка Марія Барабаша. При цьому це робить не такий, якийсь жадібний Бізнесмен сировину через фірму посередники в Угорщині, Чехії, Польщі, Словаччині продає державна атоб'єднана гірничо-хімічна компанія. Засновниками цих фірм прокладок в Європі є громадяни Росії, які реекспортують роду далі до Росії. Вже потім титанова руда повертається в Україну у вигляді ворожих ракет та бойових літаків. Таким чином, державна компанія напряму допомагає вбивати українців. Сама атоб'єднана гірничо-хімічна компанія мала бути приватизована в 2021 році але до неї, на жаль, не проявили інтерес міжнародні компанії, а лише наші олігархи Дмитро Фірташ та Рінат Ахметов. Проте аукціони з приватизації так і не відбулися. Цікаво, що саме за заволодіння коштами ОГКХ на Боро шукає екс-голу фонду державного майна Дмитра Синниченка. Зараз, наскільки можна вірити інформації на сайті ОГКХ, першим заступником голови правління є Максименко Ярослава Петрівна. Наразі голови правління немає. Вона ж у 2020 у році стала представником держави в наглядовій раді Атудейський припортовий завод, кандидатуру якої погодив прем'єр-міністр Шмигалі. А тепер питання, чому сировина з України потрапила в Росію, чому в ОГХК постачали цю сировину, не знали, куди вона йде далі, чи робили вигляд, чому СБУ не відстежує такі стратегічні питання, чому досі за це ніхто не відповів, де відповідальність Шмигаля та керівництва ОГХК. Цей цинізм і позор свідчать про повну безвідповідальність влади яка не може забезпечити контроль над такими важливими питаннями і намагається виглядати так, ніби нічого не відбувається, ніби це випадковість. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!